大変長らくお待たせいたしました本日もパイプロ実況の時間がやってまいりましたさあ今回はハーリーレイス追悼5番勝負ということで、えー、リック・フレアとの試合をお届けしたいと思います初めてご視聴いただく方ありがとうございますこの動画はファイヤープロレスリングワールドのスティーン版 PC 版のコンピューター同士の対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきますということで、えーまあ、2019年8月の1日に末期、えーま、の肺がん76歳でお亡くなりになられた美獣そしてミスタープロレスことハーリー・レイスの、えー、追悼企画ということで5番勝負を、えー、今回やっておりますで、えー、もうすでにえー、公開というか出してますけども、えー、初戦、ダスティー・ローです残念ながら負けましてで、えー、ニック・ボック・インクルには勝ちそしてジャック・ブリスコに、えー、負けるということでここまで1勝2敗で迎えた第4戦相手は、えー、リック・フレアでこのリック・フレアを、えーまあ、この5番勝負に入れるのは多分、ほとんどの方が異論はないでしょう。この同じ時代を生きた2人、えー、リック・フレアもが、えーまあ、お手本とまで言いませんけどもいろいろこうハーリーレースから、えー、学んだことミニドロップとかもそうですし、えーっとまあ、ジャイアント馬場絡みで、えー、っとコーナーポスト最上段からの、えー、デッドリードライブこの辺なんかもまあまあ先駆者としてはえー、ハーリーレースだったんじゃないかというようなこともありますね、まあ、もちろんこの2人が戦ってベルトをかけて争ったということもあるので、えーまあ、そういう意味では異論はないでしょうで、えー、あと、まあ、面白いのはここ4戦目、まあ、ダスティー・ロードスはちょっと別ですけどもニック・ボック・インクルーそしてジャック・ブリスコでこのリック・フレアが3人とも、えー、4の字固めが得意と。いうことなので必殺技にしているのが2人いるのかニック・ボック・ウィンクルも、えー、このリック・フレアも四の字固めが必殺技なので、えー、この必殺技四の字固めで同じような展開になるのかはたまたこの3戦目まで一度も出ていないハーリー・レイスの必殺技ダイビング・ヘッド・バットがついに炸裂するのか。まあ、こういうところも今回楽しんでいただけたらと思います、えー、もちろんオールドスタイルオールドスクールって言ったらいいのかな古いタイプの、えー、レスラーたちですので、えー、今みたいにこう大技バンバン出すようなファイトスタイルにはならないと思いますが、えーまあ、その辺も楽しんでいただけたらということですねサバクレヘリーはご存知ジョー・ヒグチさん当然移動スピードもカウント3つ叩くスピードも全て遅いということですので3カウントはなかなか決まりにくいかもしれないと、まあ、じっくり楽しんでいきましょうでえっ、ー、とそうですねいろいろコメントいただいてましてあのたまにある、えー、海外の方からのコメントも今回いただきました、えー、シンプルにナイストリビュートっていうんですかねそういうのねえー、というシンプルなコメントもいただきましてあまあ当然、日本よりも海外の方が、えー、好きな方が多い、まあ、そもそもねあのあブレンバッサー出たブレンバッサーじゃないですよね、えー、あなんていうんやったっけこれでしょ、えー、バーティカルスープレックスですねあこれはいいですねちょっとこれはどうですかハーリーレイスがペースを握りつつあるか。であのリック・フレアはね、えー、と技の中に中盤までやってくると終盤とまでいかないかな中盤、えー、噛みつきを行ってきますので当然、ハーリー・レイスの、えー、流血が見られる可能性がありますでこれについてもコメントをいただいてましてハーリー・レイスがあの全日本プロレスとかで試合をして流血したとき、えーちょっとした切り方じゃなくてもう血みどろみたいになるっていうのが
印象的でしたよねとかっていうコメントをいただきましたああなるほどなと、えー、いうのもありましたねでこの顔が怖いっていうのはねあのー、コメントにね書いてあったのがすごく僕が負に落ちたというか腹に落ちたのは、えーハーリーレースの顔ってマフィア顔ですよねっていうのがあなるほどなとうまいことそういうことだなと確かにマフィア顔っていうか昔のねあのアメリカのそういうレスラーたちの社会っていうのはそういうのと密接に、まあ、それは日本もそうでしょうけどねつながっていて、えー、その辺地域を、えー、牛耳るような顔役でもあったという。側面もあるんでしょうね、まあ、そういう人らとつながってたとかでそういう人たちとのこう掛け合いというか交渉で負けるわけにはいかないビビらせてなんぼみたいなところはやっぱりあったんでしょうねプロレスとしてもやしそのプロレスの裏側みたいなところも、えー、そういうのがあってなめられてはいけないというようなのがあったんでしょうねまあどううなんでしょうね最近のプロレス界はうそういうあまり怖がられるよりも、えー、人気がある方がいいんでしょうかね、日本も海外もね、まあ、その辺は、えー、あんまり深くよくわからないので、えー、その辺にしておきましょう。ということで、まあ、試合の方に集中しましょう。さあどうだこれはリック・フレアがラフサッポー、まあ、リック・フレアもねそういう意味では。えーゴージャスな感じですけども顔役というか悪者役を演じてるっていう意味では負けていませんからねで問題は、えー、リック・フレアが四の字固めで多分来るでしょうからこれをハーリー・レイスが耐えしのぐことができるかどうかでハーリー・レイスはリック・フレアの腰を狙ってくるとこの掛け合い足を狙うリック・フレアに対して腰を狙うハーリー・レイスがあーっというところでいきなり4の字固めが出てきたさあこれが出始めると足が苦しくなるところさあチンクラッシャーからあーこれはいいですね2ドロップにあ2クラッシャーにつないで4の字固め素晴らしい連携さあこれはハーリー・レイス悶絶流血はしていませんので長引いても大丈夫そうあ場外戦さあこれは城樋口さんのカウントは場外でもゆっくりなあーヘズなのでさあ流血するかさあ場外での噛みつきなので流血これは似合いますねさあジャンピングパイロドライバーから逆エビ固めおさあ場外でお互いがもつれ合いますカウントが進みますがリック・フレアはお構いなしちょっと待ってくださいこれはリック・フレアだけ戻るようなパターンになるかさあ4を言ってますがちょっと待ってくださいおおなんとか今19が聞こえた気がしましたがギリギリでしたねファイプロ的に言うとこれ昔のパターンだったら、えー、19数えられてたかもしれないあれねちょっとだけねワンカウント、えー、余分に、えー、余裕ができるようになったんですよねさあ流血した苦しくなったハーリー・レイス4の字固めからタイツ式タイツ引きパ,ライパイルドライバーからのカバーどうだおおカウントが遅くて助かったかこれはジョー・ヒグチさんだからかおちょっと待ってくださいこれはついについに出たやった<笑>ついに出ましたハーリー・レイスの必殺技ダイビングヘッドバットでああカウントは2いやこれで決まらなかったとしても出たということでいやー今のよかったなーあのねーこれね実はねちょっと今回の収録前に、えー、ロジックをチェックしてみたんですよあれこれそんなに低いロジックにしてたかなとで、えー、まあ、ネタばらしをするとコーナー付近でダウンしてる状態で、えー、何パーセントこのえー、とねこけしですね、ちゃんと言うと、ファイプロ的に言うと、こけしという技になりますが、このこれ、こけしが何パーセントに振ってたかなっていう数字を見たら、60か65だったので、かなり高い数字なんですね、えー、これ、えー、と普段普通のレスラーであれば
、えー、30その半分ぐらいの30でもそこそこの、えー、確率で出るはずなんですねだからこの60にしてめったに出ないのは多分距離の問題じゃないかなとは思ったりしますけどもねまあまあはいということでさあダイビングヘッドバットも披露して流血のハーリーレイスがリック・フレアを追い詰めていくかと思いきや、うん、バックドロップで投げられるリック・フレアも諦めたわけではないもちろんさあ20分経過となりました今回の、えー、シリーズについては、えー、時間無制限一本勝負ですので、えー、白黒はっきりするまではしっかりと試合が楽しんでいただくことができるはずですさあペンデュラム式のバックブリーカーから背中を向けたところにヘッドバットを落としてそのまま逆エビ固めこれは今回のシリーズ通して出ている腰への一点集中型しかしギブアップがなかなか奪えないさあ打撃キックの蹴り合いで4の字固めに入るこれはどうだ面を分かれるかあー決まってしまったービッグフレアの方が1枚上手だったうんまあしょうがないね、もう勝ち負けの問題じゃないと、えー、リック・フレアがハーリーレースに対して、えー、鼻向けというようなこともあると、えー、しかし、全く勝ちを譲るわけじゃなくちゃんとした試合をするということがねその証拠に試合評価が 100%22、えー、分2秒。えー、足4の字固めでリック・フレアがハーリー・レイズからギブアップを奪って勝利ということで、えー、最高の試合をすることが、えー、リック・フレアの、えー、ハーリー・レイズへの花向けということに、えー、しましょう。はいというわけでこれで4戦目残念ながら1勝3敗で、えー、負けが負け越しが決まりましたがさあいよいよ最後の相手、えー、5番勝負5番目。第5戦は誰になるのか皆さんいろいろ想像していただきながらあいつじゃないかこいつじゃないかということを、えー、想像しながら次回またお楽しみにしていただけたらと思いますというわけで本日はこの辺で終わりにしますではまた